ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت السلام عليكم ورحمة الله أتك إن شاء الله أمرا العقيدة الطحابية قربو برتي جي كلاس هوية تشيلو تار برتك إن شاء الله أمرا على چنا شروع قربو إتي أما دير عقيدة الطحابية روبور شوشت دارس أما دير إن شاء الله نية تاتشي كنتنياس أمرا دارستي چالو قراك بو إن شاء الله كورونا فائرس سر كاروني أمرا دير قدهن دوري عقیدت الطحاوی درستی بندو چھلو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم را عقیدت الطحاوی شمپو نوٹے شش کر بو اے شبتہ ہے آشا کرت چھے انشاءاللہ آرو کا ایکٹی لائف ہمیں کر بو ایرو پر ہے اور اس شاتر شاتر ہمارا در پورو کتاب شش کر را نیت اچھے انشاءاللہ بیش تا لکچار مد دے اور تا بیش گھنٹر بھی تو رہے ہمارا انشاءاللہ پورو کتابی شش کر بو तो आज गतकाल आलोचना कर गत दिन आलोचना छो जे इमाम तहबी रहीमहुल्लाशबिहुल अनाम अल्लाह सुबहानुआल को मानुषर सी को सदृश्य रखें ना इरपर हईयुन ला यमुत चिरंजीव चिरजीवित ला यमुत कखोनी मृत्युबरण करबें ना पय्यूम ला यनाम पय्यूम अर्थात सदा सर्वदा समस्त किचुर नियंत्रक परिचालक लायन कख घुमान ना खार इकुन बिला हजा रज इकुन बिला मुना को बाध्यबाधकता प्रयोजन छाड़ा समस्त विश्व के सृष्टि कर रज इकुन बिला मुना समस्त विश्व समस्त مخلوق کے تینی کی دیئے تھکن رزق دیئے تھکن بلا مؤنتین اور تھا اے رزق دان کرتے تار کنو دھرنے کنو کسٹو کلیش ہائی نا کنو دھرنے کسٹو کلیش چھڑائی تینی مہا بشیر شاپ کی چھوکے تار پر جب تو پر ایمان رزق پر جنیو رزق پہنچے دین ممیتن بلا مخافہ تینی تار مخلوق جارا جیبی تو مخلوق اچھے ای مخلوق گلو کے تینی میتو دان کرن بلا مخافہ ای میتو دار کھتری تینی کاؤ کے بھائی کرن نا جے اموک کاشکتی رو دھی کری تاکہ میتو دار جابے نا او تھوبا تار انیک خموتا تار انیک فین فلوار تار انیک پروشید دھی شے انیک خموتا رو دھی کری بچہ ہاں با تار شمپاد انیک اتتا دی کنو دھونر بھائی بھی تی اللہ سبحانہ و تعالی با کنو دھونر عبستہ دھارا اللہ تعالی کی ہننا پروفاوی تو ہننا جا کے اچھا جو کون اچھا تاکہ کی دن مٹو دن کرن ممیتن بلا مخافہ تو ایتا بڑھتا من شمایت جے کورونا فائرہ سے ہم نے دیکھتے پاتھ چھی جے میتر کھترے آشولے میتر کھترے کاؤ کے بعد بیچار کرا ہوت چھے نا جے شے کون دیشے رو دیوشی کون سوسائیٹی رو دیوشی کون کیمون آشے پاشے لوگ جن اور تو بتا دیشے شمپوت کی رکم با بیکتیر شمپوت کیمون شے کی راجو کیو بانگ شے کون لوگ کی نا اتنا دی کونو کی چھوئی باز بیچار کرا ہوت چھے نا اور ایک ہترے اللہ سبحانہ و تعالی کہو کہ بھائیو پات چھن نا تو بھائی کو کنے تینی پانو نا ممیتن بلا مخافہ کنو دھونر بھائی بھی تی چھاڑائی تینی جے کہو کہ جو کھنی چھا تو کھن میتو دن کرتے بارن باعثن بلا مشقہ اور شبائی کے تینی آبار پنوٹ جی بھی تو کر بین آبار حیات دن کر بین آبار ایک اترو کر بین بلا مشقہ ایٹا کرتے تا کنو کسٹو کلے شخا بینا اللہ سبحانہ و تعالی آمدر کے جیبون دیئے چھن آبار تینی 
কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়া জবাবদিহিতা ছাড়াই তিনি আমাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুদান করতে পারেন আবার তিনি কোনো ধরনের কষ্ট কেলেস ছাড়াই মুহূর্তের ভিতরে তিনি আমাদেরকে কি করবেন পুনর্জীবিত করবেন আর আল্লাহ সুবাহান যেমন তিনি অবিনশ্বর সব ধরনের টাইম অ্যান্ড স্পেস সময় এবং সব ধরনের জায়গা সব ধরনের সৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সদা সর্বদাই বিদ্যমান আছেন একইভাবে আল্লাহ সুবাহান তালার যত গুণাবলী আছে তার জাতের মতোই কদিম মাজালা বিসিফাতিহি কদিম আল্লাহ তালা অবিনশ্বর আজালি আবাদি অর্থাৎ অনন্তকাল থেকে আছেন তিনি অবলাহল কিহি সমস্ত সৃষ্টির আগেই সব কিছু অস্তিত্ব দানের আগেই সব কিছু সৃষ্টির আগেই তিনি বিদ্যমান আছেন তার সমস্ত গুণাবলী সহ অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহান তালার জাত বা সত্তা যেমন অবিনশ্বর তার সিফাত অবিনশ্বর তার নতুন কোন যে সৃষ্টির সব কিছু অস্তিত্বে আসার পরে তার নতুন নতুন গুণ অর্জিত হচ্ছে বিষয়টা এমন না এই কথাটাই ইমাম তাহাব রাহিমুল্লাহ পরের লাইনে বলছেন যে লাম ইয়াজদাদ বিকাউ নিহিম সেই আন লাম ইয়াকুন কবলাহুম মিন সিফাতি যে এই মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ সুবাহান তালার গুণে নতুন কোন গুণ সংযোজিত হয়নি যেটা আসলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহ তালা ছিল না এমন কোন গুণ আল্লাহর জন্য কি হয়নি সংযোজিত হয়নি বরং আল্লাহ সুবাহান তালা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন তার কোন গুণে বিন্দু মাত্র কোন ধরনের পরিবর্তন হয় না তো এই কথাটাই বলছেন যে লাম ইয়াজদ বিকাউ নিহিম সাই আন অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবাহান তালার গুণের ভেতরে কোনো ধরনের সংযোজন বিয়োজন হয়নি নতুন কোনো গুণ যুক্ত হয়নি আল্লাহ সুবাহান তালা সত্তার ভেতরে ও কামাকানিভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা যেমন অনন্ত অসীম সময় থেকে তার গুণাবলী সহ বিদ্যমান আছেন একইভাবে কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন সংযোজন বিয়োজন ছাড়া তিনি অনন্তকাল কি এই গুণাবলী সহ বিদ্যমান থাকবেন তাহলে এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাচ্ছেন ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ আলহি যে আল্লাহ সুবাহান তালার জাত ও সিফাতে তার গুণাবলীতে তার জাতে কখনো কোনো ধরনের পরিবর্তন আসে না আর মহাবিশ্বের সব কিছুর ভিতরেই প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো চেঞ্জ আসতেছে পরিবর্তন আসতেছে তো আল্লাহ সুবাহান তালা সব ধরনের পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবাহান তালার নতুন কোন গুণ অর্জিত হয়নি অথবা পূর্বের কোন গুণ আল্লাহ সুবাহান তালা থেকে বাদ যায়নি তিনি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন আবার অনন্তকাল একইভাবে থাকবেন কোন গুণের কোনো পরিবর্তন হবে না এটা খুবই ভালো করে বোঝা দরকার আমরা এটা নিয়ে আরেকটু পরে ইনশাআল্লাহ আরও বিস্তারিত কথা বলব এখন যতদূর সম্ভব আমরা মূল বিষয়টা অনুবাদটা বোঝার চেষ্টা করি এরপরে ইমাম তাহাবি রহমহল্লা বলছেন এটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলছেন যে আল্লাহ সুবাহান তালা যেমন অবিনশ্বর অনন্তকাল থেকে আছেন তার গুণাবলীও একই রকম মহাবিশ্ব সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবাহান তালার নতুন কোনো গুণ সংযোজিত হয়নি তার সত্তার ভিতরে বা কোনো গুণ বিয়োজিত হয়নি আল্লাহ সুবাহান তালা যেভাবে আছেন সেভাবেই অনন্তকাল অসীম পর্যন্ত তিনি সেভাবেই থাকবেন তো এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে লাইসা বায়দা হলকিল হলকি মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবাহান তালার একটা নাম অর্জিত হয়েছে এমন যে খাল তাকে বলা হবে আমরা তো সবাই জানি যে আল্লাহ সুবাহান তালা হলেন আমাদের সবার স্রষ্টা তো আল্লাহ সুবাহান তালা খালেক স্রষ্টা এখন তিনি তো এখন যখন অনন্তকালে তিনি কখন সৃষ্টির মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির আগেও কি তিনি স্রষ্টা নাকি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পরে তাকে স্রষ্টা বলা হবে 
তো এই কথাটাই বলছেন যে আল্লাহ সুবহান তালা গুণগতভাবে মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি কি খালেক সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের পরে নতুনভাবে তাকে খালেক বলা হচ্ছে এমন বিষয়টা না সেটাই বলছেন যে লাইসা বাদা খালকিল খালকি অর্থাৎ মহাবিশ্বের বা এই সৃষ্টিকুলের যা কিছু আছে এগুলো সৃষ্টির পরে নতুনভাবে আল্লাহ সুবহান তালাকে খালেক বলা হচ্ছে না বরং আল্লাহ সুবহান তালা অনন্তকাল থেকেই এই সৃষ্টির গুণে গুণান্বিত সৃষ্টির গুণে তিনি অনন্তকাল থেকে গুণান্বিত বিধায় এজন্যই তিনি সৃষ্টি করেছেন বা করতে পারেন তিনি যদি সৃষ্টির পরে তাকে কি বলা হতো খালেক বলা হতো তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা কি করতে পারতেন না সৃষ্টি করতে পারতেন না তো আমরা বলি যে আল্লাহ সুবহান তালা কোনো গুণে কখনো কোনো কি হয় না কোনো পরিবর্তন আসে না তো লাইসা বাদা হালকিল হালকি ইস্তাফাদা ইসমাল খালেক মহাবিশ্বের বা সৃষ্টিকুলের সব কিছু সৃষ্টির পরে তাকে খালেক বলা হবে বা স্রষ্টা বলা হবে এটা সঠিক কথা না বরং তিনি সব কিছু সৃষ্টির আগেও খালেক সব কিছু সৃষ্টির পরেও খালেক আবার সব কিছু যদি ধ্বংস হয়েও যায় আল্লাহ তালা তো বলেছেন যে কুল্লু সেই ইন হায়াল ইকুন ইল্লা ওঝা আল্লাহ সুবহান তালা সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল তো সব কিছু যদি ধ্বংস হয়েও যায় এরপরেও আল্লাহ সুবহান তালা খালেক গুণে গুণান্বিত থাকবেন তো এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন ওয়ালা বিহদাসিল বারিয়াতি ইস্তাফাদা ইসমাল বারি বারি মানে যিনি স্থল স্থলভাগ বা ভূপৃষ্ঠকে সৃষ্টি করেছেন তো তাহাবি রহমাল্লাহ বলছেন যে ভূপৃষ্ঠ বা স্থলভাগ সৃষ্টির পরে তাকে বাড়ি বলা হবে এই কথা সঠিক না বরং এই গুণে বা এই স্থলভাগ সৃষ্টির যে গুণ এটা আল্লাহ সুবহান তালা সদা সর্বদাই বিদ্যমান এই গুণে গুণান্বিত তিনি এটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বলছেন যে লহু মানের রবুবিয়াতি বলে আমার বুবুন যে আল্লাহ সুবহান তালার যে রব হওয়ার গুণ যেটা অর্থাৎ রব হওয়ার যে যোগ্যতা রব হওয়ার জন্য বা প্রভু হওয়ার জন্য যে গুণাবলী এগুলো আল্লাহ সুবহান তালের ভিতরে সদা সর্বদাই বিদ্যমান আছে যদিও তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি বা তার প্রভুত্ব প্রয়োগ করার মতো কোনো সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল না তারপরেও আল্লাহ সুবহান তালার ভিতরে কি আছে রবের গুণ বিদ্যমান আছে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে এটাও যদি ধরে নেওয়া হয় তারপরেও আল্লাহ সুবহান রব আল্লাহ সুবহান খালিক একইভাবে আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে একইভাবে আল্লাহ সুবহান মৃতুকে জীবিত করেন মহিল মৌতা তো আল্লাহ সুবহান মৃতুকে জীবিত করা এটা আল্লাহ সুবহান একটা গুণ তো আমরা বাস্তবিক ভাবে দু একটা এক্সেপশন ছাড়া দু একটা উদাহরণ ছাড়া আল্লাহ সুবহান তালা সমস্ত মৃতুকে কবরের ভিতরেই রেখেছেন এখনো হাসর নাসর হয়নি মৃতুদেরকে তিনি এখনো জীবিত করেননি হাসরের ময়দানে এরপরেও আমরা আল্লাহ সুবহান তালার ক্ষেত্রে কি বলি মহিল মাউতা তিনি মৃতুকে কি করেন জীবিত করতে পারেন তো মৃতুকে জীবিত করার গুণ যেটা জীবিত করার গুণে আল্লাহ সুবহান তালা সদা সর্বদাই গুণান্বিত যদিও বাস্তবে তিনি সমস্ত মানুষকে এখনো কি করেননি কবর থেকে জীবিত করেননি ইহিয়াহিম তাদেরকে জীবিত করার পূর্ব থেকে আল্লাহ সুবহান তালা এই গুণে গুণান্বিত এবং এটা আল্লাহ সুবহান তালার একটা গুণবাচক নাম হিসেবে বিবেচিত একইভাবে আল্লাহ সুবহান সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের আগে থেকেই তিনি খালেক বা স্রষ্টা হিসেবে বা স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত আমরা আলোচনা করছিলাম যে আল্লাহ সুবহান তিনি যত গুণে গুণান্বিত এটি সদা সর্বদাই আল্লাহ সুবহান তালার গুণ হিসেবেই বিবেচিত 
এমন না যে আল্লাহ সুবাহান তালার সত্তার ভিতরে নতুন কোনো গুণ তিনি অর্জন করেন অথবা তার সত্তা থেকে নতুন কোনো গুণ বিয়োজন হয় বা সংযোজন হয় এটা আসলে আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য এ ধরনের চিন্তা করাটাই সম্পূর্ণ ভুল আল্লাহ সুবাহান তালা তিনি মহাবিশ্বকে সৃষ্টির পূর্বেও যেমন তিনি খালেক সব কিছু সৃষ্টির পরেও তিনি খালেক সব কিছু সৃষ্টির ধ্বংসের পরেও তিনি খালেক হিসেবেই গুণান্বিত আবার আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের রব প্রতিপালক যদিও তিনি কোনো সৃষ্টি এখনো সৃষ্টি করেননি যদিও তিনি কাউকে এখনো প্রতিপালন করেননি সমস্ত সৃষ্টির মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহ সুবাহান তালা কাউকেই প্রতিপালন করেননি তিনি এরপরেও আল্লাহ সুবাহান তালাকে কি বলা হবে রব বলা হবে একইভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা কাউকে সৃষ্টির আগেও তাকে কি বলা হবে খালেক বলা হবে বিষয়টা এমন না যে তিনি যখনই সৃষ্টি করবেন কেবল তখনই তাকে কি বলা হবে খালেক বলা হবে বা যখনই তিনি প্রতিপালন করবেন কেবল তখনই তাকে রব বলা হবে এরকম বিষয়টা না বরং আল্লাহ সুবাহান তালার যত গুণ আছে সব আজালি আবাদি মানে হলো অনন্ত অসীম কাল থেকে বিদ্যমান এবং এটা সদা সর্বদা থাকবে এখানে কোনো গুণের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না আল্লাহ সুবাহান তালার গুণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে তো এখানে সামান্য কিছু ব্যাখ্যাও আমি ইনশাল্লাহ এই কথাগুলোর সাথে উল্লেখ করব সর্বপ্রথম আমাদের গতকালকের যে আলোচনা ছিল সেখানে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছে একটা হলো যে গত গত দিনের আমাদের আলোচনা ছিল যে ওয়ালা ইউস বিহুল আনামা আল্লাহ সুবাহান তালা কোনো সৃষ্টির সাথে কোনো দিক থেকে কোনো ধরনের সাদৃশ্য রাখেন না বিশেষভাবে মানুষের সাথে তো বিশেষভাবে মানুষের কথা কেন বললেন ইমাম তাহাবির রহমতুল্লাহ আলহি এই বিষয়টা একটু বোঝার দরকার আছে এক নম্বর কারণ যে পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে যত বস্তু সাদৃশ্য দিয়েছে এর অধিকাংশ সাদৃশ্যই ঘুরে ফিরে মানুষের দিকে গিয়েছে অর্থাৎ আপনি মহাবিশ্বের যত ধর্ম আছে মানুষের এর ভিতরে অধিকাংশ মানুষ যেই প্রতিমা মূর্তি এগুলো তৈরি করেছে অধিকাংশ মূর্তি দেখা যাচ্ছে যে সে তার মতো মানুষের মতো কোনো একটা গঠন তৈরি করেছে এর সাথে সাথে ঐতিহাসিকভাবে যারা মুজাসিমা ছিল মুসাব্বিহা ছিল যারা যারা দেহবাদী যারা আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য আকার আকৃতি দেহ এগুলো সাব্যস্ত করত অঙ্গ পতঙ্গ সাব্যস্ত করত তারাও মূলত আল্লাহ সুবাহান তালাকে মানুষের সাথেই তুলনা করে আল্লাহ তালার দেহ অঙ্গ পতঙ্গ এগুলো সাব্যস্ত করেছে তো এই জন্য ইমাম তাহাবি রহমাহুল্লাহ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেই তসবিহ বা সাদৃশ্য দেয় আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে এই সাদৃশ্যটা সাধারণত মানুষের সাথেই দিয়ে থাকে এর এরপরে অন্যান্য মাহলুকের সাথেও দেয় অন্যান্য মাহলুকের সাথে দেয় না তা না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষের মতো করেই চিন্তা করে মানুষ যেহেতু নিজে নিজের মতো করে কল্পনা করতে পছন্দ করে তো এজন্য এই মানুষের সাথে কোনো দিক থেকে আল্লাহ সুবাহান তালার কোনো কি নেই সাদৃশ্য নেই হ্যাঁ এইখানে কয়েকটা বিষয় বুঝানে বুঝে নেওয়া দরকার এক নম্বর বিষয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে কিছু কিছু গুণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য আবার একই গুণের কথা আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যেমন মানুষেরও কিছু ক্ষমতা আছে আল্লাহ সুবাহান তালারও কুদরত বা ক্ষমতা আছে আবার কিছু কিছু গুণ যেমন লাকদ যা আকুম রসুল উম্মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহিম আনিত্তুম হারিসুন হারিসুন আলাল মিনিন হারিসুন আলাইকুম বিল মিনিন রউফুর রহিম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বলেছেন আজিজ শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটা আল্লাহর একটা গুণ আবার রউফুন রহিমুন এগুলো আল্লাহ সুবাহান তালার গুণ রহিম রহমান রহিম এটা কার গুণ আল্লাহ সুবাহান তালার গুণ তো একই গুণ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে তো এইটার এই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা বিশ্বাস কি হবে অর্থাৎ আমরা সাধারণত দেখি আল্লাহ তালাও শোনেন মানুষও শোনে আল্লাহরও ক্ষমতা আছে মানুষেরও ক্ষমতা আছে আল্লাহ সুবাহান তালা দয়ালু মানুষও দয়ালু যেটা আল্লাহ রসুলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বলেছেন রহিম 
তো এই যে একটা সাদৃশ্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে শাব্দিকভাবে তো এই সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে তাহলে বলতে পারি যে ওলা আয়ুষ বিহুল আনা আল্লাহ তালা বান্দার সাথে কোনো দিক থেকে কি রাখেন না সাদৃশ্য রাখেন না এই কথা কিভাবে সত্য হয় অথচ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতার দিক থেকে আবার বিভিন্ন গুণের দিক থেকে আল্লাহ সুবাহান তালা মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখছেন এটা কোরআন থেকেই বোঝা যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে আহলুসুন্ন আল জামায়াতের দৃশ্যভঙ্গিটা বুঝে নেওয়া দরকার এটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে অনেক ভুল ভ্রান্তির ভিতরে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষেত্রে আর মানুষের ক্ষেত্রে একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ শাব্দিকভাবে শব্দের ভিতরে পার্থক্য করা হচ্ছে না কিন্তু আহরসনতল জামাত বলে যে এর হাকিকত অর্থাৎ কুদরতের যে বাস্তবতা এটা আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষেত্রে একরকম মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম অর্থাৎ হাকিকতের ভিতরেই সম্পূর্ণ ইখতেলাফ বাস্তবতার ক্ষেত্রেই কি ইখতেলাফ আল্লাহ সুবাহান তালার সোনা এবং মানুষের সোনা হাকিকতের ভিতরে ইখতেলাফ হবে আল্লাহ সুবাহান তালার দয়া মানুষের দয়া এটা বাস্তব মানে মূল যে দয়ার যে মূল হাকিকত যেটা ওইটার ভিতরে ইখতেলাফ হবে তো এখানে সাদৃশ্য যদি আমরা সাদৃশ্য নিয়ে যদি কথা বলি সাদৃশ্য দুই জিনিসের ভিতরে হইতে পারে একটা সাদৃশ্য হলো যে হাকিকতের ভিতরে সাদৃশ্য মানে বাস্তবতার ভিতরে সাদৃশ্য আর আর একটা জিনিস হলো যে কাইফিয়াতের ভিতরে সাদৃশ্য মানে তার অবস্থার দিক থেকে সাদৃশ্য যেমন একটা যদি ছোট ছোট একটা উদাহরণ দেয় তাহলে বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে মানুষ মানুষের যে হাকিকত এই মানুষের হাকিকত বা মানুষের বাস্তবতার দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে সমস্ত মানুষ কিন্তু সমান অর্থাৎ মানুষের যে গঠন মানুষের যে পরিচয় আর বিতে যাকে বলে হাইওয়ান না তেকুন এমন একটা প্রাণী যে কথা বলতে পারে তো কথা বলার দিক থেকে মানে মানুষের যে গঠন অবায়ব হাকিকত বাস্তবতা যেটা মানুষ এর ক্ষেত্রে সবাই সমান কিন্তু কাইফিয়ত যেটা আছে অবস্থা যেমন একজনের ব্রেন অনেক ভালো অথবা একজনের চেহারা অনেক সুন্দর একজন অনেক লম্বা একজন অনেক খাটো তো এইগুলো হলো কাইফিয়তের ভিতরে তারতম্য পার্থক্য তো তাহলে মানুষের হাকিকত সেম এক কিন্তু তার অবস্থা বা কাইফিয়াত যে বাহ্যিক যে রূপ অবস্থা এটার ভিতরে পার্থক্য তো মানুষের ক্ষেত্রে যখন এজ অভারঅল মানুষ যখন বলা হবে মানুষের কোনো একটা গুণের কথা বলা হবে তখন এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন একটা গুণের কথা বলা হবে কারণ সবার হাকিকত বা বাস্তবতা সব এক কিন্তু মানুষের কাইফিয়াত একজন আরেকজনের সাথে সেম না একই রকম কাইফিয়াত না একজনের সৌন্দর্য বেশি একজনের মেধা বেশি একজন লম্বা বেশি একজনের গায়ের রং সুন্দর বেশি তো এই যে কাইফিয়াতের ক্ষেত্রে অবস্থার দিক থেকে মানুষের ভিতরে কি হচ্ছে নানান ধরনের পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তাহলে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে সাদৃশ্য হাকিকতের দিক থেকে একজন মানুষের সাথে আর একজন মানুষের কি আছে মিল আছে কিন্তু কাইফিয়াতের দিক থেকে পার্থক্য আছে আর একই বিষয়ে যদি আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তাহলে বলতে হবে যে হাকিকত বা বাস্তবতার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে কোনো সৃষ্টির কোনো কি নেই সাদৃশ্য নেই কোনো দিক থেকে কোনো মিল নেই আবার কাইফিয়াতের দিক থেকেও কোনো দিক থেকে কোনো কি নেই মিল নেই তাহলে এইখানে আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষেত্রে যখন আমরা সাদৃশ্যকে নাকচ করে দিচ্ছি বলছি যে আল্লাহ সুবাহান তালা সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য রাখেন না এ কথাটা যখন আমরা বলছি তখন আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে হাকিকত এবং কাইফিয়াত হাকিকত এবং কাইফিয়াত অর্থাৎ যেই গুণ বা যেই বিষয়ের কথা বলছি আমরা ওই বিষয়ের বাস্তবতা এবং ওই বিষয়ের অবস্থা কোনো দিক থেকে আল্লাহ সুবাহান তালা সাদৃশ্য রাখেন না এর একটা উদাহরণ হলো যে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষমতা নিয়ে তো বান্দা এবং আল্লাহ সুবাহান তালার ক্ষমতার বাস্তবতার ভিতরে কি আছে পার্থক্য আছে যদিও শব্দ এক 
তো এইখানে দেখেন পার্থক্য কি রকম আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার যত ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাটা তার একান্ত নিজস্ব ক্ষমতা স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার ক্ষমতার জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি তিনি স্বাধীনভাবে অবশ্যম্ভাবীভাবে এই ক্ষমতার মালিক তিনি তো তাহলে আর মানুষের যে ক্ষমতা আছে এটা বাস্তবতার দিক থেকে এটা আল্লাহ সুবাহান তালার দেওয়া ক্ষমতা কেউ না কেউ তাদেরকে মানুষকে এই ক্ষমতাটা দিয়েছে আবার সে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতাটা অ্যাপ্লাই করার ক্ষমতা মানে তার স্বাধীনতাও নেই এই ক্ষমতাগুলো অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে মানুষের আল্লাহ তালা এই সীমাবদ্ধতা দিয়ে রেখেছেন আবার সেটা অসীম কোনো ক্ষমতার অধিকারী সে না মানুষের ক্ষমতা সবসময় সসীম একটা ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতার হাকিকতের ভিতরে মূল যে বাস্তবতায় বাস্তবতার ভিতরেই কি পার্থক্য বাস্তবতার ভিতরে একটা আরেকটার সাথে কোনো কিনে সাদৃশ্য নেই তো দেখা যাচ্ছে যে এরকম দয়া মায়া যত গুণ যেগুলো আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে শাব্দিকভাবে মানুষের মিলে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে শব্দ যদিও এক যদিও আল্লাহ রসুল সাল্লামকে রাহিম বলা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আজিজ বলা হচ্ছে আল্লাহ তালাকেও কি বলা হচ্ছে রাহিম বলা হচ্ছে তো শব্দের দিক থেকে যদিও মিল আছে কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে হাকিকতের দিক থেকে আল্লাহর রহমত এবং রাসুলের রহমতের ভিতরে কোন সাদৃশ্য নেই এই বিষয়টা আমাদের যদি সামনে থাকে তাহলে আমাদের অন্য অন্য সমস্ত বিষয়ে বুঝতে সহজ হবে আল্লাহ সুবাহান তালা শোনেন আল্লাহ তালা দেখেন আর মানুষও দেখে মানুষও শোনে এখানে মানুষের শোনা মানুষের দেখা আল্লাহ সুবাহান তালা শোনা আল্লাহ সুবাহ তালা দেখার সাথে বাস্তবতার দিক থেকে কোনো কি নেই কোনো সাদৃশ্য নেই কিরকম আহলুসন্নতল জামায়াতের উলামা ইকরাম যখন বলেন যে আল্লাহ সুবাহান তালা শোনেন তো মানুষের শোনা বা কোনো প্রাণী শোনার অবস্থা কি বা বাস্তবতা কি একটা শব্দ তরঙ্গ বাতাসে প্রবাহিত হয়ে বা বাতাসের মাধ্যমে আমাদের কানের ভিতরে গিয়ে যখন একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যখন এটা হিট করে এবং এটা ব্রেনে এক ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে কানের ভিতরে তখন গিয়ে যে অনুভূতিটা সেটাকে আমরা শোনা বলি তো আল্লাহ সুবাহান তালের ক্ষেত্রে যখন সোনার গুণটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে আমরা যখন বলি যে ইন্নাল্লাহ সামি আন বাসিরুন যে আল্লাহ সুবাহান তালা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা তো এক্ষেত্রে আমরা কোনো শব্দ তরঙ্গের কথাও বলি না আল্লাহ সুবাহান তালা শোনার ক্ষেত্রে কানের কথাও বলি না কানের ভিতরে শব্দ তরঙ্গ গিয়ে মস্তিষ্কের কথাও বলি না মস্তিষ্কে গিয়ে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করবে এই যাবতীয় যত সৃষ্টির গুণাগুণ আছে সব কিছুকে আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য কি করা হয় নাকচ করা হয় আলোচনাতাল জামাত যখন সোনার গুণটা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তখন কেউ একথা বলে না আলোচনাতাল জামাত যারা আহলে হক কিছু বাতিল পন্থী লোক আছে যারা আল্লাহ শোনেন বলে আল্লাহর জন্য কানও সাব্যস্ত করে আল্লাহ দেখেন বলে চোখও সাব্যস্ত করে এরা হলো মুজাসিমা দেহবাদী লোকেরা সাদৃশ্যবাদী এদের কথা ধর্তব্য হবে না যারা আহলে সুন্নতার যারা হক যারা তারা বলেন যে আল্লাহ সুবাহান আলা শোনেন কিন্তু বিলা আলাত মানে কোন ধরনের উপায় উপকরণ ছাড়া আল্লাহ শোনার জন্য কানের দরকার নেই আল্লাহ শোনার জন্য মস্তিষ্কের অনুভূতির দরকার নেই মস্তিষ্কের দরকার নেই তা আল্লাহ সুবাহান তাহলে আল্লাহর মতোই এখানে সোনার বাস্তবতার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস আল্লাহর সোনা এবং বান্দার সোনার বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন আমরা বান্দার সোনাটার বাস্তবতা জানি কিন্তু আল্লাহ সুবাহান তাহলে সোনার বাস্তবতা কি এটা আমরা জানি না এখানে আহলসুন্নতল জামায়াতের আকিদার ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট অবস্থান যে আল্লাহ সুবাহান তাহলার গুণের বা তার জাতের হাকিকত কি বাস্তবতা কি ওইটা কোনো মাহলুকের পক্ষে জানা সম্ভব না আমরা গুণটা সাব্যস্ত করি গুণের হাকিকত কি এটা আমরা সাব্যস্ত করতে এটা আমরা কেউ জানিও না এটা বলতেও পারবো না আমরা কেউ আল্লাহ সুবাহান তাহলার জাতের বাস্তবতা কি হাকিকত কি তিনি কেমন এটা কেউ বলতে পারবে না আবার আল্লাহ সুবাহান তাহলার কুদরত ক্ষমতা সোনা দেখা এর বাস্তবতা কি এটা কিভাবে উনি দেখেন কিভাবে তিনি এটা আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য প্রযোজ্য এটা কেউ জানে না আলোচনা জামাতের সবাই এটা স্বীকার করেন যে আল্লাহ তালার জাত ও সিফাতের হাকিকত জানা সম্ভব না তো তাহলে আমরা কিভাবে বলতেছি 
যে আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলার হাকিকত বা আল্লাহ তাআলার গুণ বা সত্তার হাকিকত এবং বান্দার গুণ বা সত্তার ভিতরে কোনো সাদৃশ্য নেই সাদৃশ্যকে আমরা নাকচ করতেছি কিভাবে আমরা নাকচ করতেছি এই দিক থেকে যে আমরা বান্দা বা সৃষ্টির যত গুণাগুণ আছে বা সৃষ্টির যত সত্তা আছে এর বাস্তবতা আমরা জানি তো এই বাস্তবতাগুলোকে আমরা আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করি না এটাকে নফি করে দেই এটাকে নাকচ করে দেই তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেহেতু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আল্লাহর মতো কোনো সত্তা নাই আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নাই তার গুণের মতো কোনো কিছু নাই তার সত্তার মতো কোনো কিছু নাই তো এর এই সংবাদের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি যে মানুষের যত গুণাগুণ আছে মানুষের যত সত্তা আছে সৃষ্টিকুল যত রকম আছে এর সাথে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কোনো দিক থেকে কোনো কি নাই সাদৃশ্য নেই বাকি আমরা বান্দার গুণের বাস্তবতা আমরা জানি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার গুণ বা তার সত্তার বাস্তবতা আমরা জানি না তো আমরা কি করি আমরা বান্দা বা makhlukের যে গুণের বাস্তবতা আছে এটাকে আল্লাহর জন্য কি করে দেই নাকচ করে দেই আমরা যখন বলি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ক্ষমতা আছে তখন আমরা বলি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ক্ষমতা এটা এতটুকু তো আমরা জানি যে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ক্ষমতা অসীম ক্ষমতা আর বান্দা এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা ইস্তিকলালি ক্ষমতা তো এই জিনিসগুলো আমরা জানি কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার বাস্তবতা আমরা জানি না আর মানুষের ক্ষেত্রে আমরা এটা অবশ্যই জানি যে মানুষের ক্ষমতা এটা সসীম ক্ষমতা এটা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা না আবার মানুষের এই ক্ষমতার রূপায়ণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও লিমিটেশন সীমাবদ্ধতা আছে তো তাহলে এই বিষয়টা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সত্যগতভাবে বা গুণের দিক থেকে শাব্দিকভাবে দুই একটা জায়গায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কুদরত আছে মানুষের কুদরত আছে আল্লাহ দয়া করেন মানুষও দয়া করে দুই একটা জায়গায় শাব্দিক মিল থাকলেও হাকিকত বা বাস্তবতার দিক থেকে কোনো সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে কোনো সৃষ্টির কোনো সত্তার সাথে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কোনো দিক থেকে কোনো কি নেই মিল নেই কোনো সাদৃশ্য নেই এটা হলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকীদার মূল একটা বেসিক একটা জায়গা তো এই জায়গাটা আমরা যখন না বুঝি এই জায়গাটা যখন আমাদের সামনে না থাকে তখন আমরা অনেক ধরনের ঝামেলা পাকাই কি রকম ঝামেলা একটা ঝামেলা হলো যে আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ক্ষেত্রে কোন গুণটা প্রযোজ্য এবং কোন গুণটা প্রযোজ্য নয় এটা আমরা পার্থক্য করতে পারি না কি রকম যেমন ধরেন আমরা দুইটা প্রস্তাবনা এখানে রেখেছি একটা প্রস্তাবনা হলো যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সত্তার সাথে কোন সৃষ্টির সত্তার কোন দিক থেকে কোন কি নেই বাস্তবতার দিক থেকে কোন সাদৃশ্য হবে না আবার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কোন গুণের সাথে কোন সৃষ্টির কোন গুণের বাস্তবতার দিক থেকে কোন কি হবে না সাদৃশ্য হবে না এখন সাধারণ মানুষ যখন এই গুণগুলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য সাব্যস্ত করে তারা একটা বড় ভুল করে থাকে সেই ভুল ভুলটা হলো যে তারা মনে করে যে বাস্তবতার দিক থেকে গুণের মিল আছে কিন্তু কাইফিয়াতের দিক থেকে অর্থাৎ অবস্থার দিক থেকে পার্থক্য আছে মানে অবস্থার দিক থেকে সাদৃশ্য নেই কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে কি আছে সাদৃশ্য আছে এখানে সাধারণ মানুষ এবং আহলে সুন্নতল জামায়াতের অথবা যারা আহলে সুন্নতল জামাত থেকে বের হয়ে গেছে তাদের সাথে আহলে সুন্নতল জামাতের বড় একটা পার্থক্য কিরকম একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে যেমন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার হাতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য হাত সাব্যস্ত করে বলে যে লিল্লাহি আদান আল্লাহর জন্য দুটো হাত আছে তো এখন তারা যখন এই হাতটা সাব্যস্ত করে তারা বলে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার হাত এটা আল্লাহর হাতের মতো বাকি তারা হাকিকতে হাত যেটা হাতের যে বাস্তবতা এটা আল্লাহর জন্য কি করে তারা সাব্যস্ত করে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বলি সেটা হলো যে তারা কি বলতে চায় যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার হাতের সাথে makhlukের হাতের হাকিকত এক হাকিকত কি এক কিন্তু কাইফিয়াত ভিন্ন মানে হলো অবস্থা ভিন্ন কি রকম তারা বলে যে দেখো পিঁপড়ের হাত ও হাত হাতির হাত ও হাত অন্য মানুষের হাত ও হাত 
পিঁপড়ার হাতের সাথে যেমন মানুষের হাতের কোনো পার্থক্য নেই মানে বড় ধরনের পার্থক্য আছে আবার হাতির হাতের সাথে মানুষের হাতের কি আছে পার্থক্য আছে কোনো সাদৃশ্য নেই একইভাবে আল্লাহ সুবাহর হাত মানুষের হাতের সাথে কি থাকবে না সাদৃশ্য থাকবে না তো এইখানে তারা যে এই যে কথাটা বললো এখানে একটা বড় ধরনের একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হলো যে পিঁপড়ের হাত হাতির হাত বা অন্য যে কোনো প্রাণীর হাত এবং মানুষের হাতের ভিতরে হাকিকত সব এক কাইফিয়াতের ভিন্নতা মানে অবস্থার ভিন্নতা যেমন পিঁপড়ের হাত এটা ছোট হাতির হাত অনেক বড় বা অন্য কোন প্রাণীর হাত তার মতো মানুষের হাত অনেক ছোট বা তো এইগুলো হলো কাইফিয়াতের পার্থক্য অবস্থার পার্থক্য কিন্তু হাকিকত যদি আমি দেখি তাহলে পিঁপড়ে হাতি মানুষ হাতের ভিতরে হাকিকতের ভিতরে কোনো কি নাই পার্থক্য নেই এর কারণ হলো যে পিঁপড়ে হাতি বা মানুষ যাই বলেন না কেন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হাতের বাস্তবতা কি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হাতের বাস্তবতা হলো যে এটা তার দেহের একটা অংশ বা অঙ্গ দেহের একটা অংশ জুজ এবং অঙ্গ পিঁপড়ের হাতও তার দেহের একটা অংশ হাতির হাতও তার দেহের একটা অংশ মানুষের হাতও তার দেহের একটা জুজ বা অংশ বা অঙ্গ তো এই জুজ বা অংশ বা অঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সমান আপনি পিঁপড়ের কথা বলেন হাতির কথা বলেন বা অন্য যে কোনো প্রাণীর কথা বলেন মানুষের কথা বলেন কিন্তু প্রত্যেকের কাইফিয়াত ভিন্ন কারোর হাত মোটা কারোর হাত ছোট কারোর হাত লম্বা কারোর হাত খাটো তো কাইফিয়াতের ভিতরে ভিন্নতা থাকলেও হাকিকতের ভিতরে এক হাকিকত কি হাত মানে হলো যে দেহের একটা অংশ বা অঙ্গ তো আপনি যদি আল্লাহ সুবাহর জন্য এই অর্থে হাত সাব্যস্ত করেন যে আল্লাহ সুবাহর হাতের সাথে মানুষের হাতের কাইফিয়াতের দিক থেকে মিল নেই তাহলে এটা সহি হবে না এটা ভুল আকিদা এটা ভ্রান্ত কারণ হলো যে আপনি হাকিকত যেটা সাব্যস্ত করছেন অর্থাৎ হাতের হাকিকত কি সেটা একটা দেহের অংশ বা অঙ্গ এই দেহের অংশ বা অঙ্গ এই অর্থে যদি আল্লাহ সুবাহর জন্য আপনি হাত সাব্যস্ত করেন তাহলে এটা স্পষ্ট সাদৃশ্যবাদ হবে এটা কি হবে স্পষ্ট সাদৃশ্যবাদ হবে কারণ হাকিকতের ক্ষেত্রে মিল অবস্থার ক্ষেত্রে ভিন্নতা হাত ছোট হোক বড় হোক হাত লম্বা হোক মোটা হোক এটা তো কোনো মূল বিষয় না মূল বিষয় হলো যে হাকিকত ভিন্নতা আছে কি না তো আল্লাহ সুবাহর ক্ষেত্রে এবং মাহলুকের ক্ষেত্রে মূল যে বাস্তবতা গুণের যে বাস্তবতা হাকিকত যেটা এই হাকিকতের ক্ষেত্রেই মূল পার্থক্য আর এরপরে গিয়ে কাইফিয়াতের পার্থক্য তো অবশ্যই আছে কাইফিয়াত তো কখনোই মিলবে না কাইফিয়াত আল্লাহ সুবাহর ক্ষেত্রে তার গুণের কোনো কাইফিয়াতই নাই আহলসুন্নতাল জামায়াতের উলামা ইকরাম সবাই বিষয়ে একমত যে আল্লাহ সুবাহন তালার যত গুণ আছে বিলা কাইফ এটা কোনো কি নাই কাইফ নাই তো তাহলে আল্লাহর ক্ষেত্রে তো কাইফ প্রথম থেকেই না কোচ থাকলো হলো বাস্তবতা এই হাকিকতের দিক থেকেও বান্দার সাথে আল্লাহর কোনো কি নেই সাদৃশ্য নেই কোনো মিল নেই তো কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করে এবং বান্দা মাখলুক হাতি পিঁপড়া এইগুলোর যেরকম হাকিকত মানুষের যেই যেই অর্থে মানুষের হাত সাব্যস্ত করে যেই অর্থে পিঁপড়ার হাত সাব্যস্ত করে হাতির হাত সাব্যস্ত করে একই হাকিকত একই বাস্তবতা আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করে আর তারা বলে যে কাইফিয়াতের ধরন ধরনের ভিন্নতা আল্লাহর ক্ষেত্রে তো ধরনের ভিন্নতা সাদৃশ্য হবেই না ধরনই নাই দুই নম্বর বিষয় হলো যে বাস্তবতার ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই বাস্তবতার ক্ষেত্রে কোনো কি মিল নেই তো বাস্তবতা যেটা যে আল্লাহ সুবাহর হাতের বা যে কোনো প্রাণীর হাতের বাস্তবতা হলো যে এটা দেহের অংশ বা অঙ্গ আর আল্লাহ সুবাহর ক্ষেত্রে আমরা এটা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তালা ওয়াহেদ আহাদ তিনি এক অদ্বিতীয় মানুষ বা মাখলুক যেরকম অংশে অংশে ভাগ করা যায় আল্লাহ সুবাহ এরকম অংশে অংশে ভাগ করা যাবে না এটা তাহিদ পরিপন্থী একটা বিষয় তো বাস্তবতার দিকে যদি দেখা হয় তাহলে বাস্তবতার দিক থেকে কি হাতের ভিতরে সাদৃশ্য থেকে যায় 
তো এই জন্য আহলে সুন্নাত আল জামাতের উলামায়ে کرام যারা আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করেছেন সেটা আপনি যে ইমামের বক্তব্যই আনেন তারা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে লিল্লাহিয়াত বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাত আছে কিন্তু লাইসাত বিজারিহা এটা আল্লাহর কোনো অঙ্গ না এটা কি না আল্লাহর কোনো অঙ্গ বা অংশ না তো অঙ্গ বা অংশ না হয় এটা কেন তারা এই কথাটা বললেন বা এটা কেন বলা দরকার এজন্য বলা দরকার যে ইয়াদ বা হাতের বাস্তবতাই হলো এটা অংশ বা অঙ্গ এই বাস্তবতা ছাড়া makhlukের আর কোন কি হাত বলা কিছু বোঝাই যায় না তো একই অর্থে যদি অর্থাৎ অংশ বা অঙ্গের অর্থে যদি আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করেন তাহলে এটা স্পষ্ট সাদৃশ্যবাদ হয় এজন্য প্রত্যেক ইমাম যখন বলেছেন যারা এটা বলেছেন সবাই বলেন না এই কথা যা লিল্লাহিয়াত এটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলসে পরে কথা বলবো কিন্তু যারা বলেছেন যে লিল্লাহিয়াত আল্লাহর হাত আছে তারা বলেছেন ওয়ালাইসাত বিজারিহা এটা আল্লাহর হাত এটা কোনো কিনা তার জুজও না তার অঙ্গও না তো এই জায়গাটাই বড় একটা পার্থক্য কারণ অঙ্গ যদি বলা হয় আল্লাহর হাত আছে এই কথা বলে এটা যদি আপনি বুঝেন যে এটা আল্লাহর অঙ্গ অংশ তাহলে এটা সাদৃশ্যবাদ হয় স্পষ্ট সাদৃশ্যবাদ এখানে কোনো সন্দেহ নেই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝার তৌফিক দান করেন আর পরবর্তী দর্শে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী যে বাক্যগুলো আমরা ইমাম তাহাবির রাহমাতুল্লাহ বক্তব্য থেকে পড়েছি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ